Bueno, tú sabes que eh, el proyecto de la educación en nuestro país es un problema de un 2%, que es muy fuerte, cuando Balaguer era el 1.5. Entonces, eh, aprovechan las navidades para darle fondita a la gente. Y decía precisamente en uno de los proverbios hasta bíblicos, decía, le, decía eh, la madre del rey al rey, rey, da ron que, para que tus súditos tomen, pero no tomes tú. Eso es lo que hacen. Nos dan el carabenito envenenado para los días de la Pascua y la nominilla que tiene este hombre que gastó más de 55 mil millones en gastos para... Esta, ese hombre es ilegal, el gobierno que está... Tú lo oyes hablando muchísima gente. Este es un gobierno que ganó con trampa, como el mismo también Hipólito Mejía. Usted no se acuerda de la rayita y el, 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 el cerito. Es que en, en el sistema capitalista no hay eh, bondad para el pueblo, no hay localidad, sino lo que hay es... El imperio necesita un instrumento de lo que gobiernan para que sostenga su explotación. Y esa mina podría estar así. Y eso, esa Falcon Brie pudiera estar así si hubiera un gobierno verdaderamente del pueblo. No lo hay. Entonces nosotros decimos que este tipo, estos tipos de gobiernos que hemos tenido, que son gobiernos verdaderamente que ya están caducos, nosotros estamos luchando, como tú ves, por un nuevo orden con una izquierda y con un, unos grupos de sectores progresistas. Además, no es así por así. Nosotros haremos un plebiscito donde saquemos los mejores hombres que el pueblo precisamente le elija para que el pueblo se convierta también en arte y parte, que el pueblo también pueda ir a participar. No es solamente de que como tú ves el izquierdista, de que yo me voy a elegir, hay que quien dicho que nadie se puede elegir. Es el pueblo con el criterio de izquierda, con el criterio revolucionario. El pueblo tiene que ser arte y parte, elegir y ser elegido. Cuando ¿Y, eso... cómo, y, cómo, ¿Y cómo usted cree que, que esa población? que está enajenada, que le compran y ya aprendió a vender sus votos, podría participar de ese proceso para hacer arte y parte. Tú has dicho la verdad. Tú no sabes cómo que están los comités. Mira, mi casa fue un muchacho de, de, de la zona este, por ahí donde estaba el ingenio ese Angelina. Me dijo a mí, men, hijo de Dante, un zapatero que murió, amigo mío, muy bueno, que Santiago murió, yo lo visitaba. Bien. Va y me dice, se llama papi, el hijo que él crió. Me dice, men, yo vengo aquí para que tú no orientes. Digo, ¿cómo no? Digo, mira, porque nosotros tenemos un comité. Y los comités que tenemos, los que van a elegirse tienen que comprarnos. Tienen que darnos dinero. Eso es lo que hay hoy. Y por eso es que planteamos un nuevo orden a través de esa izquierda, ¿verdad? Unido directamente con el pueblo, organizando al pueblo y explicándole, pueblo, ya tú no puedes votar por el PRD. Pueblo, ya tú no puedes votar por el PLD, ya tú no puedes poblar por el Partido Reformista, tú tienes que tener una nueva opción. ¿Y por quién te... va a votar? O oh, por la nueva opción de la izquierda. Pero es que la izquierda no está registrada en la, en la Junta Central Electoral. Pero hasta ahora, hasta ahora, tenemos un movimiento que se llama el, el, el MIUCA. A y través de la de ellos es que nos estamos escudando hasta ahora, porque nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Ir siempre adelante. No pero, pero, el mío, pero, pero el MIUCA pero, está con el PRD. Pero, pero, pero tú no entiendes, una política de frente, ¿eh? usted tiene que tener su política independiente. Eso es lo que el MPD ahí. El MPD lleva una política independiente porque no puede ser, ¿verdad?, rabisa de nadie. Hoy tú sabes con la lucha que ha tenido el MPD. Hace tres años que el Movimiento Popular Dominicano lanzó una franja legal. Si el MPD tuviera esa franja legal ya, como se planteó en el tercer congreso, hoy tuviéramos nosotros una legalidad, porque nosotros por no creer en elecciones eh, retrocedimos un poco en el problema de avanzar en el proceso táctico día uno en lo táctico y uno a día en lo estratégico y nos perdimos en el día uno en lo táctico y le dimos 10 a uno en lo estratégico ah, ya, ya, ya entiendo, ustedes aprobaron dentro de su congreso que una parte fuera hacia las calles sí. la parte legal y una sí. parte se quedaba clandestina como como, como, se, da como, como, siempre. como se dan los guerrilleros de la noche pero entonces la actúan, actúan ya tú sabes porque sí. el partido revolucionario tiene que pensar siempre en la guerra claro. no puede pensar porque los pueblos los pueblos se forman con la guerra los pueblos no se forman dándose besitos ni abrazándose ni dame una cosita por allí no es con la guerra que se forman los pueblos el MPD considera que el pueblo dominicano tiene que formarse como se han formado todos los pueblos del mundo con la lucha activa 
Y si hoy hay una táctica que nosotros podemos, ¿verdad? Meter el 10 a 1 en lo táctico, ¿verdad? Y preservar el 1 a 10 en lo estratégico. Es precisamente previendo que la táctica debe de enriquecer la estrategia y no que la táctica se trague la estrategia como se la está tragando con algunos que quieren ser candidatos y olvidando la estrategia. Y, cuando, y si tú le hablas de que, ¿cómo está el movimiento? No van a bromar la vaina. Tú oyes discutiendo, aquí se debe hablar, hacer un movimiento para que se luche porque aquí haya luz. Que no se pague la luz. Aquí se debe hacer un movimiento contra los narcotráficos. Aquí se debe hacer un movimiento, pero ¿qué sucede? Que está lleno la gente del Estado y la gente verdadera grande de este país. Están dirigiendo. Mira lo lío que hay. Que quieren coger ahora como para desviar la atención la sobeida esa y, y el otro. Y ahí tienen la, el, el, el pueblo entretenido. Mientras ellos tienen entretenido, nosotros tenemos que coger con fuerza organizar en lo más ricón de todos los campesinos, los obreros, los barrios. Para eso tenemos el movimiento restaurador loartiano, que ahora se ha cogido un poco, porque lo que te digo que la táctica se está tragando la estrategia, porque no estamos atendiendo a los organismos que verdaderamente son instrumentos legales para este movimiento. Si hubiéramos trabajado con fuerza en el movimiento restaurador loartiano, tuviéramos una franja ahí metida ya hace rato. Ese es el criterio de nosotros. Pues para nosotros se cola de otro que realmente sabemos que tienen posiciones derechizantes. Esa gente no le hable de guerra, no le hable de nada. Entre la izquierda hay mucha gente buena y entre la derecha tú puedes encontrar hombres buenos también. Porque no creas que todo está perdido en, en esos partidos de derecha. Hay hombres que tú puedes hablar con ellos, pero no con partidos. Porque mira lo que hace el señor ingeniero. Hace un pacto diabólico y, y, y Leonel estaba en el suelo. El ingeniero eh, Vargas. Miguel Vargas. Hace un pacto con Leonel y lo levanta. Leonel estaba en el suelo ya. Si ese hombre hace una oposición y dice, vamos a enfrentarnos a los haitíes, vamos a enfrentarnos a qué sé yo qué, vamos a enfrentarnos a esto y levanta una política, el PRD estuviera cumpliendo una función democrática. Pero ninguno son democráticos. Los que están ahí es un grupo de hombres que ya estuve matándose uno con otro, lo que quieren ellos. Yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador y el MPD tiene que actuar con un criterio de que lo mejor del pueblo es que va ahí. Para conseguir un, una diputación, tú sabes cuánto hay que dar hasta 70 mil pesos para los partidos. Entonces nosotros no estamos en eso. Estamos por oriental. Y si nosotros estamos ahí, ¿verdad? Tenemos independencia para lo que vamos a hacer. En nuestro Congreso dijo que no, que con la izquierda y con los sectores más progresistas del país. Y seguimos así porque ese Congreso es la madre del movimiento popular dominicano. Bueno, eh, don Jorge, vamos a dejarle la, la cámara así en directo para que usted haga una exhortación desde el punto de vista de ustedes, de, del movimiento popular dominicano, a esta juventud que está ahí, al país. Esto se va a ver en el país entero y mucho más allá a través de internet, acá en ciudadoriental.com. La cámara es suya, su exhortación. Bueno, mi exhortación a la juventud es que se desligue del vicio, de que engruece con esos muchachos que para, para, para ese, ese movimiento que han levantado, que son elementos de la pequeña burguesía estoy alto y otros movimientos que están habiendo por ahí nosotros creemos que podemos sí lograr lo que Duarte nos enseñó a nosotros, lo que nos enseñó Luperón porque aquí hay una juventud que realmente es una juventud que ha sufrido bastante por la experiencia de sus antecesores nosotros tenemos que crear una juventud limpia y no se necesita que sean tantos, sino el pueblo tiene su vanguardia y nosotros tenemos que preservar una vanguardia, porque en un país no existe más de 100 revolucionarios. Fíjate bien lo que decía Martí. Martí decía que eh, cuando hay un hombre con decoro, ese solo hombre reúne el decoro de los demás. No son 100 mil los que tienen que haber. Porque siempre habrá mucho oportunista, siempre habrá una cantidad. Pero cuando un hombre se levanta con decoro, reúne el decoro de los demás. De, de lo demás y la revolución y para adelante exhorto a la juventud que se convierte en arte y parte en ayudarnos a nosotros en esta lucha y es un papel de tener una patria digna que nosotros digamos en, en un momento dado en que estas elecciones empiecen darle un voto de castigo a todos esos elementos que están buscando curules por buscar dinero por buscar canonía nosotros queremos un pueblo que sea sano que sea verdaderamente dispuesto a preservar lo que nos legaron Duarte, Sánchez y Luperón.